প্রিয় নবম দশম শ্রেণী এসছি পরীক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে ওয়েলকাম করছি এবার তোমাদের গণিত বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় বীজ গণিতিক রাশি থেকে বরিশাল বোর্ড দু হাজার তেইশ সালে যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটি সমাধান করে দিচ্ছি এখানে কথা বলেছে যে একটা রাশি দেওয়া আছে এই রাশিটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে তো রাশিটা আগে লিখে ফেলি যে উৎপাদক বিশ্লেষণ করার সময় তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে প্রথমত দেখবে যে কমন যায় কি না কমন না গেলে যে সূত্র প্রয়োগ করা যায় কি না তারপরে মিডল টার্ম বিভাজন করতে হবে এরপরে যদি এটাও না হয় তাহলে বাক্সিস উপপাদ্যের সাহায্য আমাদের বা উৎপাদক উপপাদ্য আছে সেই উপপাদ্যের সাহায্য আমাদের সমাধান করতে হবে তাহলে এখানে দেখো শুরুতেই আমাদের দেখব যে কমন কিন্তু এখানে যায় না তো নেক্সট আমরা যেহেতু সূত্র জানি সেই সূত্র প্রয়োগ করতে পারবো তো এখানে ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোরকে আমরা লিখতে পারি যে ওয়াই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার যে আমরা যেহেতু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র জানি অথবা এম এন এস বি হোল স্কোয়ার সূত্র যদি এই সূত্রটা প্রয়োগ করতে চাই তাহলে দেখো এখানে কিন্তু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার যে সূত্রটা যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে দেখো এখানে পথ কিন্তু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান এখানে পথ কিন্তু এখানে তিনটা কিন্তু এখানেও তিনটাই আছে তাহলে এখন কিভাবে আমরা এটা করব যে দেখো টু সূত্রের টুটা নিয়ে আসি এবং প্রথম পথ হচ্ছে এখানে ওয়াই স্কোয়ার দেখো এই যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান যে এ টু ইন্টু এ অর্থাৎ প্রথম পথ ইন্টু দ্বিতীয় পথ প্লাস দ্বিতীয় পথের স্কোয়ার তাহলে এখানে টু ইন্টু এ এ হচ্ছে এখানে ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এখানে বিটা কি হবে তো বি যেহেতু এখানে তৃতীয় জায়গায় এখানে ওয়ান আছে তাহলে আমরা ওয়ান লিখি তার মানে এখানে ওয়ানের স্কোয়ার লিখব কিন্তু এখন এই যে সেভেন্টি নাইন তাহলে এটা কি কী করবো যেহেতু এখানে টু ওয়াই স্কোয়ার এটা আমরা অতিরিক্ত নিয়ে আসলাম তাহলে এখানে আমরা একটা এইটটি ওয়ান ওয়াই স্কোয়ার লিখতে হবে কারণটা কি মাইনাস এইটটি ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার মানে কিন্তু সেভেন্টি নাইন ওয়াই স্কোয়ার এটা কেন করলাম এই সূত্র প্রয়োগ করবো এই স্বার্থে তাহলে এখন নেক্সট লাইনে আমরা এইভাবে সাজিয়ে লিখি তো পরে আমরা এই যে এটার জন্য আমরা লিখবো যে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এবং এইটটি ওয়ান ওয়াই স্কোয়ারকে আমরা লিখবো নাইন নয় ওয়াই হোল স্কোয়ার তাহলে এটা আবার সূত্র পড়ে গেছে যে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র এটা আমরা জানি যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এখানে এর জায়গায় কিন্তু এই যে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আছে এবং বির জায়গায় এখানে নাইন ওয়াই আছে তাহলে এইভাবে আমাদের লিখতে হবে যে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস নাইন ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস নাইন ওয়াই অর্থাৎ এই যে দেখো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে আমরা সাজিয়ে লিখতে পারি অথবা এখানেও অ্যান্সার লিখে দেওয়া যায় তো সাজিয়ে লেখা মানে কি যে এই যেমন ওয়াই স্কোয়ার নাইন ওয়াই এই ওয়াই যুক্তগুলো আগে লিখি তারপরে সংখ্যাটা লিখি তাহলে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস নাইন ওয়াই প্লাস ওয়ান এবং ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস নাইন ওয়াই প্লাস ওয়ান এটাই হলো অ্যান্সার তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো পরে একটা সমাধান কীভাবে করবে যে খ নম্বর যেটা দেওয়া আছে থ্রি বাই টু এক্স টি এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান নির্ণয় করো তো এটা হয়তো বা এই থ্রি বাই টু এটা কীভাবে কি হলো অথবা অথবা এটা যদি না থাকতো তাহলে ইজি হতো কিন্তু অঙ্কটা কিন্তু খুবই সহজ দেখো এখানে এই উদ্দীপক থেকে আমাদের এই সমস্যাটি সমাধান করতে হবে তো দেওয়া আছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তো এটা সমান আমরা লিখতে পারি যেহেতু এটা দেখো ওই যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার মাইনাস টয়েস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেখো তো এখানে তিনটা পদ আছে এখানেও কিন্তু তিনটা পদ আছে তাহলে আমরা কিন্তু এই সূত্র আকারে এখানে সাজিয়ে লিখতে পারি অর্থাৎ এক্স এস যেহেতু সূত্রের এখানে এ স্কোয়ার আছে তো এখানে এ স্কোয়ার আনতে হবে অর্থাৎ এখানে এক্স টি দি পাওয়ার এই এক্স টি দি পাওয়ার এইটকে কিন্তু এক্স টি দি পাওয়ার ফোর হোল স্কোয়ার লেখা যায় মাইনাস টু ইন্টু এক্স টি দি পাওয়ার ফোর ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার এভাবে কিন্তু আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ এটা সমান সমান আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রটা প্রয়োগ করে দেবো এখানে তো পরের লাইনে আমরা লিখবো এক্স টি দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এখন এ স্কোয়ার ম্যানেজ করার জন্য উভয় পক্ষে কিন্তু এই যে রুট করে দিতে হয় শূন্যের রুট তো শূন্যই হবে আর এই স্কোয়ার এবং এই রুট কাটাকাটি যে এখানে এক্স টি দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো হয় এখন এই যে মাইনাস ওয়ানটাকে আমরা ডানে নিয়ে গেলাম প্লাস হয়ে গেল এখন এক্সের মান এখানে ওয়ান হবে কারণ এটার পরের লাইন কিন্তু আমরা এভাবে আবার লিখতে পারতাম এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান বা এখানে আবার আবার রুট করে দিলে এক্স স্কোয়ার 
তো এখন প্রদত্ত রাশি লিখব প্রদত্ত রাশি থ্রি বাই টু এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব এখন যেহেতু এক্স এর মান আমরা ওয়ান পেলাম তাহলে এখন এই যে এক্স এর জায়গায় ওয়ান বসিয়ে দিই অর্থাৎ এ ওয়ান কিউব প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান কিউব এখন ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান কিউব মানে কিন্তু ওয়ান ওয়ানকে ওয়ান তারা ভাগ করে দিলে ওয়ানই হয় থ্রি বাই টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে থ্রি বাই টু ইন্টু টু 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 কাটা গেলে এখানে আসে হলো থ্রি তো সরি আসে হচ্ছে এখানে থ্রি আসে তো এটা একটু টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ নেক্সট আমরা করব যে এখানে এই উদ্দীপক দুটি থেকে প্রমাণ করতে হবে যে ওয়ান বাই থ্রি পি কিউ কিউ প্লাস পি কিউ কিউ কিউব ইকুয়াল ওয়ান অর্থাৎ এখানে এ সময় পি প্লাস কিউ আছে আবার এর মান দেওয়া আছে রুট সেভেন এবং বির মান দেওয়া আছে রুট থার্টি ফাইভ তো সমাধান এখানে লিখি আমরা দেওয়া আছে এ সময় পি প্লাস কিউ তাহলে এ মানে হচ্ছে রুট সেভেন তাহলে পি প্লাস কিউ মানে এই হলো রুট সেভেন আবার দেওয়া আছে বি সমান পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার আবার বির মান দেওয়া আছে রুট ওভার থার্টি ফাইভ সুতরাং পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল রুট ওভার থার্টি ফাইভ তাহলে এটা কিন্তু সরাসরি সূত্র আকারে চলে আসছে এখানে অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যে সূত্র এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এখানে নেক্সট লাইনে লিখবো পি প্লাস কিউ ইন্টু পি মাইনাস কিউ আর এই যে রুট ওভার থার্টি ফাইভকে আমরা লিখতে পারি রুট সেভেন ইন্টু রুট ফাইভ এখন এ পি প্লাস কিউ এর মান এটা যেটা আছে এটা আমরা এখন বসিয়ে দিই নেক্সট লাইনে দেখা হয় যে উভয় পক্ষে থেকে রুট সেভেন রুট সেভেন কাটা যায় কারণ পি ম্যানেজ এটা যদি ওই পাশে পাঠায় দিতে এই পাশে পাক হয়ে যায় যেহেতু গুণ আছে তাহলে রুট সেভেন রুট সেভেন কাটা গেল তাহলে সুতরাং ফাইনালি আমরা পি ম্যানেজ কিউ এর মান পেলাম রুট ফাইভ এখন এই রাশিটা আমরা লিখবো লেফট হ্যান্ড সাইড ওয়ান বাই থ্রি পি কিউব কিউ প্লাস পি কিউ কিউব এখন এই দুটা পথ থেকে আমরা পি কিউ কমন নিতে পারি কারণ এখানে পি স্কোয়ার ইন্টু পি কিউ আছে তাহলে দেখো যে এখানে পি স্কোয়ার ইন্টু পি কিউ কারণ পি স্কোয়ার আর পি গুণ করে দিলে কিন্তু পি কিউব হয় আবার দেখো এই যে এখানে আছে পি কিউ স্কোয়ার ইন্টু পি কিউ তাহলে দেখো এই পি কিউ পি কিউ যদি আমি নেক্সট লাইনে কমন নেই তাহলে এখানে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার থাকে এখন দেখো পি কিউ এর মান এবং পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার মান বসিয়ে দিলেই হবে এখন এই মানটা কিভাবে বসিয়ে দেবো সেটাই এখন বিষয় এখন আমরা একটু পিছনে যেতে হবে আমাদের যে সূত্রটা যে বর্গের যে সূত্র এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এই দুটো সূত্র আমরা জানি একদম ফার্স্ট সূত্র তাহলে দেখো এই ফার্স্ট সূত্র এবং এই সেকেন্ড যে সূত্র মাইনাসের সূত্র আর প্লাসের সূত্র এই দুটো সূত্র যদি আমরা এখানে বিয়োগ করে দিই তাহলে বিয়োগের আগে যেহেতু বিয়োগ করার সময় যেহেতু চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে চিহ্নগুলো আমরা চেঞ্জ করে দিই তাহলে দেখো এটা প্লাস স্কোয়ার এটা মাইনাস স্কোয়ার তাহলে এটা কাটাকাটি যায় তো এটাও কাটাকাটি যায় তাহলে এখানে প্লাস টু এবি এখানে কিন্তু এই চিহ্ন আর নাই প্লাস টু এবি মানে ফোর এবি আসে আর এটার সাথে এটা আমরা যদি বিয়োগ করে দিই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো পরের লাইনে কিন্তু এই ফোরটাকে ওই পাশে পাঠা দিলে কিন্তু ভাগ হয়ে যায় তাহলে আমরা এখানে পেলাম যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা কিন্তু একটা কোনো সিদ্ধান্ত যে এ বির যে সূত্র বলে তোমরা জানো যে এই কোনো সিদ্ধান্তটা কিন্তু এই সূত্রের দুটো বিয়োগ করে আসছে আবার যদি এই দুটো সূত্র যদি আমরা যোগ করে দিই বিয়োগ না করে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে কেমন কেমন হয় দেখো অর্থাৎ এখানে এই চিহ্নগুলো আমরা এখন এখানে চিহ্নগুলো চেঞ্জ করে দিই চিহ্ন যদি আমরা যোগ করে দিই দুটো সূত্র যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে দেখো এখানে কি দাঁড়ায় তাহলে দেখো এ স্কোয়ার স্কোয়ার কিন্তু এখন যোগ তাহলে টু এ স্কোয়ার আর এটা এটা কাটা যায় প্লাস এ বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার যোগ করে দিলে টু বি স্কোয়ার আর এই পাশে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো এই এই টু আর এই টু যদি কমন নেই তাহলে টু কমন নিলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এখানে পাচ্ছি আর এই পাশে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এখন এই টুটাকে যদি আমরা সমান চিহ্ন ওই পাশে পাঠাই দিই তাহলে এটা ভাগ হয়ে যায় অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান 
আমরা পাচ্ছি এখানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু তাহলে দেখো এটাও কিন্তু একটা অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে আমরা জানি তো এখানে এ বির জায়গায় এখানে পি কিউ আছে তাহলে আমরা এই দুটো অনুসিদ্ধান্ত এখানে প্রয়োগ করে দিই তো নেক্সট লাইনে কী হবে এই যে পি কিউ সমান আমরা পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ার মাইনাস পি মাইনাস কিউ হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর ইন্টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার সমান আমরা লিখবো পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ার প্লাস পি মাইনাস কিউ হোল স্কোয়ার তাহলে এই সূত্রটা কেন আমরা ইউজ করলাম যেহেতু এখানে পি প্লাস কিউ এবং পি মাইনাস কিউ দেওয়া আছে অর্থাৎ পি প্লাস কিউ এর মান কিন্তু এখানে রুট সেভেন এবং পি মাইনাস কিউ যেটা আমরা বের করে নিলাম এটার মান দেওয়া আছে তো এই দুটা যদি এই এই রকম এই জাতীয় রাশির মান যদি দেওয়া থাকে তোমরা এই দুটা অনুসিদ্ধান্ত ওই যে এখানে যে অনুসিদ্ধান্ত দুটো বের করলাম এই অনুসিদ্ধান্ত দুটি প্রয়োগ করবে তো নেক্সট আমরা এখন মান বসিয়ে দেবো যে এখানে পি প্লাস কিউ এবং পি মাইনাস কিউ মান বসিয়ে দেবো পি প্লাস কিউর মান রুট সেভেন তার স্কোয়ার এবং পি মাইনাস কিউর মান হচ্ছে রুট ফাইভ তার স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ার এবং রুট ভ্যানিস হয়ে তার পরের লাইনে হবে সেভেন মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফোর আর এখানে সেভেন প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফোর তো নেক্সট লাইনে এখানে একটা ক্যালকুলেশন করে ওয়ান বাই থ্রি সাত থেকে পাঁচ গেলে এখানে দুই থাকে আর সাত পাঁচ বারো তাহলে এখন এটা কাটাকাটি করি আমরা তাহলে তিন চার বারো আর এই বারো 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 কাটাকাটি করলে এখানে কিন্তু এক থাকে তো এটাই হচ্ছে রাইট সাইড তো যেটাই আমাদের প্রমাণ করতে বলেছিল তো সুতরাং লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণিত তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো